హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు బేసిక్ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనము ప్రాబ్లమ్స్ చూసేద్దాం గుజండి ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏ పార్టికల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎస్హెచ్ఎం విత్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెకండ్స్ అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ అంట్ జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా సో ఇది చూడండి ఏమంటున్నారంటే ఒక పార్టికల్ ఎస్హెచ్ఎం ని చేస్తుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో హెచ్ఎం ఎస్హెచ్ఎం అంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో ఉంది అంటున్నాడు అలాగైతే ఓకేనా సో అలా అంటే దాని ఒక టైం పీరియడ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెకండ్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో అదే విధంగా ఆయన ఆంప్లిట్యూడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఓకేనా సో ఎస్హెచ్ఎం ఆ పార్టికల్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ చూసినట్టయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ఫైండ్ అలాగైతే ఫైండ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఓకేనా సో అలాగైతే మనకి ఆ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ కనుక్కోమంటున్నాడు అటు జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి అటు జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అంటే మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి జీరో సెంటీమీటర్స్ అనేది మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ గా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఆన్సర్ గివెన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ ని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అంటే జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా సో ఇది డిస్టెన్స్ మనకి సో ఇక్కడ మనం చూసేద్దాం సో ముందుగా ఇచ్చిండే అని రాసేద్దాం సో ఆన్సర్ గివెన్ ఓకేనా సో టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం ని చూసినట్టయితే టీ ఓకేనా సో ఎంత ఇచ్చాడు టైం పీరియడ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెకండ్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో అదే విధంగా యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం ని ఏ అంటాను ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ని ఏమనుకున్నాను స్మాల్ ఏ అనుకున్నాను సో ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా సో దీన్ని మనం మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా సో మీటర్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే హండ్రెడ్ బదులు గా పైన రాస్తాను ఓకేనా సో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మీటర్స్ ఓకేనా సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఇంటూ మీటర్స్ గా రాస్తాను అన్నట్టు అదే విధంగా మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఎక్కడ కావాలన్నాడు ఫైవ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎస్హెచ్ఎం చూసుకున్నట్టయితే ఎక్సిజ్ కోసం జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నట్టు దీన్ని కూడా మనం మీటర్ లో చేంజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో మీటర్స్ లో మీటర్ లో సెకండ్ మనం ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి మీటర్స్ లోకి అదే విధంగా సెకండ్స్ విధంగా ఉండాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఇంటూ మీటర్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వస్తుంది చూడండి ఓకేనా సో మీటర్ లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందేది మనకి వెలాసిటీ అంటే యాక్సలరేషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకు తెలుసు కదా వెలాసిటీ చూసుకున్నట్టయితే ఫామ్లో మనకి విఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఒమేగా అన్నట్టు ఓకేనా సో యాక్సలరేషన్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే యాక్సలరేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ముందుగా మనకు వెలాసిటీ కావాలి ఓకేనా సో వీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఒమేగా అన్నట్టు ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఓకేనా సో యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మీటర్స్ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇది యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ లేదు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి వినో దట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫైవ్ బై ఒమేగా మనకు తెలుసు కదా టైం పీరియడ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఫైవ్ బై ఒమేగా ఓకేనా సో ఒమేగా కావాలంటే మనకి సో మనం ఇక్కడ రివర్స్ చేస్తాం అన్నట్టు ఈ రెండు సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఫైవ్ బై టీ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనకి టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే టైం పీరియడ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెకండ్స్ ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది టూ పై డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మీరు చేసి చూడొచ్చు టూ పై డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అంటే సిక్స్ టూ ఎయిట్ త్రీ సంథింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అలా వస్తుంది అన్నట్టు సిక్స్ టూ ఎయిట్ త్రీ ఓకేనా సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఒమేగా ఓకేనా ఒమేగా అంటే మనకి యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి రేడియన్ పర్ సెకండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు యూనిట్స్ ఓకేనా సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ సిక్స్
సో అదే మనకి ఈ విధంగా మనకి వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అన్నట్టు అదేవిధంగా మనకి యాక్సలరేషన్ ఓకేనా సో యాక్సలరేషన్ అట్ జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ వద్ద మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం మ్యూజిక్ కోస్ట్ ఎక్స్ ఒమేగా స్క్వేర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మనకి యాక్చువల్గా ఏముంది యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్ ఒమేగా స్క్వేర్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి మైనస్ అనేది మనకి నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా ఎక్స్ ఒమేగా స్క్వేర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇది మనకి యాక్చువల్గా జనరల్గా ఉండే ఫామ్లో ఓకేనా సో యాక్సలరేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏ అంటే మీరు స్మాల్ ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ యాడ్యూడ్ అనుకున్నాం వెనకాల మరి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో అనేది నేను యాక్సలరేషన్ రాసాను ఓకేనా సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అంటే మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఓకేనా సో ఆ విధంగా అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అదే విధంగా ఒమేగా అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఇంతకు ముందు సిక్స్ టూ ఎయిట్ త్రీ ఓకేనా సో హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనం రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఇంటూ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే థర్టీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో థర్టీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ వచ్చేసింది సో సంథింగ్ వస్తుంది నేను జస్ట్ నేను ఫోర్ డిజిట్స్ తీసుకున్నాను అంతే ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇంటూ చేసి చూద్దాం జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఓకేనా సో థర్టీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది మనకి ఇంటూ చేస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది యాక్సలరేషన్ వచ్చేస్తుంది యాక్సలరేషన్ వచ్చి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఓకేనా సో మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ రోజు చూద్దాం సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ రోజు చూసినట్టయితే ఏ పార్టికల్ పర్ఫార్మింగ్ ఎస్హెచ్ఎం హ్యాస్ ఏ మాక్సిమం వెలాసిటీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ దెన్ క్యాల్కులేట్ ద యాంబ్లిట్యూడ్ అండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఓకేనా సో చూసిన పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అన్నట్టు ఓకేనా సో యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏ అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏ పార్టికల్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎస్హెచ్ఎం ఓకేనా సో ఒక పార్టికల్ అనేది మనకి ఎస్హెచ్ఎం చేస్తుంది అంటున్నాడు యాజ్ ఏ వెలాసిటీ ఓకేనా సో వెలాసిటీ వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అండ్ మాక్సిమం యాజలరేషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు యాజలరేషన్ చూసినట్టయితే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో యాక్సలరేషన్ చూసినట్టయితే మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో దెన్ క్యాల్కులేట్ ద యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి యాంప్లిట్యూడ్ కనుక్కోమంటున్నాడు అదేవిధంగా టైం పీరియడ్ కూడా కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇవి చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ సో గివెన్ ఇచ్చింది తర్వాత మాక్సిమం వెలాసిటీ ఓకేనా సో మాక్సిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఎంత ఇచ్చాడు వి మాక్సిమం రాస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా అదేవిధంగా మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ చూసుకున్నట్టయితే ఓకేనా సో యాక్సలరేషన్ మాక్సిమం అని రాసింది చూడండి సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండుని యూజ్ చేసి మనం ఏం కనుక్కోవాలి హాంప్లిట్యూడ్ ఓకేనా సో అదేవిధంగా పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటే టైం పీరియడ్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ నో దట్ వి మాక్సిమం అంటే మనకి వెలాసిటీ ఫామ్లో తెలుసు కదా ఏ ఒమేగా ఓకేనా సో అదేవిధంగా యాక్సలరేషన్ ఫామ్లో చూసినట్టయితే మైనస్ ఎక్స్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ అంటే యాక్చువల్గా మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అని అనుకోవచ్చు లేకుంటే మనకి యాంప్లిట్యూడ్ అని అనుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి మైనస్ నెగ్లెక్ట్ చేసి మైనస్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఓకేనా సో డిక్రీజ్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మైనస్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఎక్స్కి బదులుగా మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ బదులుగా ఏ అని రాసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకు తెలుసు కదా ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంప్లిట్యూడ్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము యాక్సలరేషన్ బదులుగా మనకి ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ రాసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ముందుగా మనము ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బై డివైడింగ్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ దెన్ వీ గెట్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఒమేగా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి యాక్చువల్గా
ఓకేనా సో యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉంది ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయిపోతే కింద ఒక ఒమేగా ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి వన్ బై ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా విచారణట్టు సో ఇక్కడ చూసిన మనం వన్ బై ఒమేగా ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం రెసిప్రోకల్ చేద్దాం ఓకేనా అంటే మనకి తిప్పించరాద్దాం ఓకేనా సో దీనికి రెండు పైకి అలా తిప్పించరాద్దాం ఓకేనా సో రివర్స్ రిచ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఒక రెండు సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఒమేగా పైకి వెళ్ళిపోతే ఒమేగా బై వన్ ఉంటుంది సో మనం ర్యామ్ వన్ ఓకేనా సో ఈజీ క్వశ్చన్ ఇవి కూడా రివర్స్ అయిపోతాయి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ ఫోర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో జీరో పాయింట్ ఏ విధంగా రాస్తారు సింపుల్గా క్యా క్యాల్కులేట్ చేసాను చూడండి సో ఇలాగన్నా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మీరు లేకుంటే ఇలా రాయండి ఓకేనా సో ఒమేగా ఈజీ క్వశ్చన్ ఎయిట్ బై టెన్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి పాయింట్ బోల్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ బై టెన్గా రాసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా పాయింట్ పక్కన ఒకే నంబర్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫోర్ బై టెన్గా రాస్తాం ఈ టెన్ ఈ టెన్ క్యాన్సిల్ ఓకేనా సో ఎయిట్ బై ఫోర్ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ టూ సార్ ఓకేనా సో సింపుల్గా వచ్చేసింది టూ లేకుండా డైరెక్ట్గా కూడా మీరు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకేనా సో రేడియన్ పర్ సెకండ్ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ యాంగ్లోర్ వెలాసిటీకి యూనిట్స్ ఏంటంటే రేడియన్ పర్ సెకండ్ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ రేడియన్ పర్ సెకండ్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఒమేగా వాల్యూ కనుక్కుందాం కాబట్టి మనం ముందుగా టైం పీరియడ్ కనుకుందాం ఎందుకంటే మనకి టైం పీరియడ్ అడిగాడు కాబట్టి మనకి టైం పీరియడ్ కనుక్కుందాం సో ఇక్కడ చూడండి వీ నోట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఈ సార్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఫైవ్ బై ఒమేగా ఓకేనా సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఒమేగా ఎంత వచ్చింది టూ టూ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ అన్నట్టు సెకండ్స్ ఇక్కడ మనకి టైం పీరియడ్ కాబట్టి సెకండ్స్ ఓకే సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ సెకండ్స్ అయిపోతుంది అండి ఇప్పుడు మనకి టైం పీరియడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో అదేవిధంగా యాంప్లిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో యాంప్లిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఇదే ఫామ్లో ఓకేనా సో వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏ ఒమేగా ఉంది కదా సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ కావాలంటే ఓకేనా సో దీన్ని పంపించుకుంటాం వీ బై ఒమేగా అయిపోతుంది ఓకేనా సో వెలాసిటీ ఇచ్చాడు మనకి ఇప్పుడు ఒమేగా కూడా వచ్చింది టూ ఓకేనా సో అది చేద్దాం ఓకేనా సో చూడండి అగైన్ వీ నో దట్ వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏ ఒమేగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ బై ఒమేగా సో ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఒమేగా అంటే టూ ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ని ఫోర్ బై టెన్ కరా అండి సో డివైడెడ్ బై టూ అయిపోతుంది సో టెన్ అనేది కిందకి వచ్చేస్తుంది ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చేస్తే జీరో పాయింట్ టూ వస్తుంది అన్నట్టు ఇక్కడ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ మీటర్స్ తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ టూ మీటర్స్ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం థర్డ్ వన్ ఎ స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కే అండ్ మాస్ ఎమ్ ఇట్ ఈస్ ఆసులేటింగ్ విత్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ న్యూ ఇఫ్ ద మాస్ ఈజ్ డబల్డ్ దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మ్యూ డాష్ ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యూ అండ్ మ్యూ డాష్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కే అండ్ మాస్ ఏమో ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకు తెలుసు కదా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మనకు ఒక స్ప్రింగ్ ఉందంటున్నాడు ఓకేనా సో స్ప్రింగ్కి మాస్ ఎమ్ అనే మాస్ ఉందంటున్నాడు ఓకేనా సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి ఓకేనా స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఏదన్నా అండి ఓకేనా సో కే ఉందంటున్నాడు మాస్ ఎమ్ని పెట్టామంటున్నాడు ఓకేనా సో అది మనకి ఇట్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ న్యూ ఓకేనా సో న్యూ అనే ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకైతే ఆసిలేటింగ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఇవి ద మాస్ ఈజ్ డబల్డ్ ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఎమ్ ఉండే మాస్ని డబల్ చేసామనుకోండి అంటే మనకి టూ ఎమ్ ఓకేనా సో రెండు ఇంతలు పెంచామనుకోండి ఒక ఉండే మాస్కి ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఇక్కడ చూడండి ఇవి ద మాస్ ఈజ్ డబల్డ్ దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ న్యూ డాష్ ఓకేనా సో అలా మీరు మాస్ డబల్ చేసినట్టయితే అప్పుడు వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమంటున్నాడు మ్యూ డాష్ అంటున్నాడు ఓకేనా సో న్యూ డాష్ అంటున్నాడు దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ న్యూ అండ్ న్యూ డాష్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు న్యూ వచ్చిండే దానికి ఇప్పుడు మనకి మాస్ డబల్ చేసిన తర్వాత ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీకి న్యూ డాష్కి మధ్య ఎంత రిలేషన్ ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అంటున్నాడు అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఆన్సర్ గివెన్ సో
वन बै टू पै सपरेट रसन इंटू रूट आफ के बै एम अट्ठे सो विधा फैंड चाहिए ओके सो मन कल क्यू यूज इक्वस्ट वन बै टू पै इंटू रूट आफ के बै एम अट्ठे सो विधा मन की के अंत फोर्स कांस्टेंट एम अंत मस अट्ठा न्यू यूज इक्वस्ट वन बै टू पै रूट आफ के बै एम अट्ठाट अद स्प्रिंग मन की एम अने मेटे ओनली मन एम अने मेटे चूँ के इफ दस डबल अंटना ओके चूँ अब मन फ्रीक्वे एम अफ दिकम से डबल ओके सो एम इज इक्वल टू एम अट्ठे दें द फ्रीक्वे विल बी सो अब मन की वे फ्रीक्वे एम अू डाश अके सो न्यू डाश इज इक्वल टू वन बै टू पै ओके सो वन बै टू पै अला रूट आफ के बै इक एम बदल टू एम पड़ता डबल चाबी ओके यह विधा रूट आफ के बै टू एम अट्ठे ओके सो न्यू डाश इज इक्वल वन बै टू पै इंटू रूट आफ के बै टू एम अट्ठे सो विधा ओके सो इक चूँ के मन की इक चूस वन बै टू एंटो मन की रूट अप्लाइए ओके सो मन के अब एम वन बै रूट टू अन ओके सो इन मन का वन बै टू उ सपरेट रास्ता ओके सो इन मन रूट अप्लाइए सपरेट रास्ते अब न्यू डाश इज इक्वस्ट वन बै टू पै इंट वन बै रूट टू अभी इंट मल रूट दीन अप्लाइए रूट आफ के बै एम अट्ठे सो ओके सो इन मन वन बै रूट टू अने सपरेट रास्ता सो न्यू डाश इज इक्वस्ट वन बै रूट टू इंट ओके सो वन बै टू पै इंट रूट आफ के बै एम अट्ठे ओके सो विधा सो मन कल कदा वन बै टू पै इंटू रूट आफ के बै एम अंटे इंत मुदे चूसा ओके वन बै टू पै इंटू रूट आफ के बै एम अंटे न्यू अट्ठे ओके सो ई विधा न्यू अभी ओके सो न्यू डाश इज इक्वस्ट वन बै रूट टू इंटू न्यू अन सो विधा सो न्यू डाश इज इक्वस्ट वन बै रूट टू इंटू न्यू इधी मन की रिश्शन अट्ठे ओके सो मन की न्यू कावाले रूट टू नि दी पंपी सैड एलचे ओके सो अब सो न्यू इज इक्वस्ट रूट टू इंटू न्यू डाश अदे अट्ठे रिश्शन ओके सो दिस्ज द रिश्शन बिटवी न्यू अं न्यू डाश अट्ठे ओके सो ई विधा उन्न अंत मन की दी अर्थमेंटे इन मन की फ्रीक्वे न्यू कावाल सो न्यू रूट टू इंटू न्यू डाश अट्ठे ओके सो अंत मन की इकड़ मन मस डबल मन को मुंे फ्रीक्वे एला उ रूट टू टाइम्स डबल का उठी अर्थम क्रोत उ फ्रीक्वे की ओके अंत मन की मस डबल वे फ्रीक्वे ओके सो इध मन की मूल उ फ्रीक्वे ओके सो वो रे मध्य मन फैंड चेयर मन की पात फ्रीक्वे ओके एम अने कल फ्रीक्वे कावाले मन की अब रूट टू इंटू न्यू डाश अट्ठे सो मन की रिश्शन उ सो अदे विधा मन की न्यू डाश कावाल अब न्यू डाश इज इक्वस्ट वन बै रूट टू इंटू न्यू अट्ठे अंत मन की वन बै रूट टू इंटू न्यू अट्ठे इध मन की पात फ्रीक्वे ओके सो एम कल फ्रीक्वे मन की न्यू डाश अंत डबल टू एम ओके सो मास् डबल फ्रीक्वे इलाक्वल उन्टे सो मन की मन की मास् डबल फ्रीक्वे इज इक्वस्ट एंत वन बै रूट टू इंटू पात फ्री फ्रीक्वे न्यू की इंटूगा उन्ट सो विधा उन्ट रिश्शन इधे मन की रिश्शन